പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതേപോലെ കൊണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർബിറ്റൽസാണ് പറഞ്ഞത് എസ് ഓർബിറ്റൽ പി ഓർബിറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ അതേപോലെ എഫ് ഓർബിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മളടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അസിമുത്തൽ കോണ്ടം നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കാം എന്തായാലും എഴുതിയ വായിച്ചു നോക്കും സൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ദെൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഗീവ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈ എന്നുള്ളത് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഒന്നുമില്ല സൈ സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് സൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സൈ ദെൻ വിത്ത് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആർ എന്നുള്ളത് ഫോർ വൺ എസ് ആൻഡ് ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ നോക്കും ഈ ഗ്രാഫിൽ നാല് ഗ്രാഫുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നോക്കും എന്തായാലും ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് എന്താണ് സൈ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദൻ അവിടെ കൊടുത്ത എന്താണ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽസിന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷന് അപ്പോൾ സൈ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും താഴെ സൈ സ്ക്വയർ സൈ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ അത് ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു മാത്രം ആ വാല്യൂസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കിട്ടും പക്ഷേ അടുത്ത ഇത് വൺ എസ് ഓർബിറ്റലിനാണെങ്കിൽ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസിന് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇത് സൈ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് ആണ് അപ്പം ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഏതിന് നമ്മൾ ടു എസിന് അപ്പോൾ സൈ സ്ക്വയർ ഗ്രാഫാണ് അത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് പ്ലസ് അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് സൈ സ്ക്വയർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ടു എസിനെ കിട്ടിയത് ഇതിവിടെ സീറോ അങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് പക്ഷേ സൈ സ്ക്വയർ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് സൈ സ്ക്വയർ എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് പ്രകാരം വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സ് മൂന്ന് ആക്സിസ് കാണിച്ചു ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പിന്നെ പിന്നെ ആ സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് പിക്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കും സെൻട്രൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം അതെന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ ആണ് ദൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഷെയ്പ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ അതേസമയം ദൻ ഇത് വൺ എസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ടു എസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് സെഡ് ആക്സ് ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുന്ന സാധ്യത ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് മാക്സിമം പിന്നെ പിന്നെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇത് നമ്മൾ പറയും ഈ സീറോ ആവുന്ന സ്പേസിനെ പറയും നോഡ് എന്ന് വിളിക്കും നോഡ് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുന്ന സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെയും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുന്ന സാധ്യത കൂടിക്കൂടി പിന്നെ കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു എസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ടു എസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ ദൻ ഒരു ദൻ ഇത്തിരി ഭാഗം ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ ദൻ ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോഡൽ സർഫസ് എന്നൊക്കെ പറയും നോഡ് 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 ഇലക്ട്രോണിനെ കാണുന്ന സാധ്യത എന്താണ് സീറോ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസും പിന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും കൂടി നമ്മൾ വൺ എസിനും ടു എസിനും ഗ്രാഫ് വരച്ചു വൺ എസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ടു എസിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സൈ സ്ക്വയറും വരച്ചു ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ വൺ എസിൻ്റെയും ടു എസിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പിലേക്ക് വരുന്നത് നോക്കൂ ഫോർ വൺ എസ് ഓർബിറ്റൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് എസ് ഷാർപ
പോന്തോറും ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്പേസിനാണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ആ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ദൻ അവിടെ ഒരു നോഡൽ സർഫസ് ഉണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ സീറോ ആണ് ആ സ്പേസിൽ അപ്പോൾ വൺ എസും ടു എസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് പറ വൺ എസിനേക്കാളും സൈസ് കൂടുതലുണ്ട് ടു എസിന് രണ്ടാമത്ത് ടു എസിലൊരു നോഡ് ഉണ്ട് ത്രീ എസിലാണെങ്കിൽ ടു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ എസും ടു എസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഷെയ്പ്പ് സ്ഫറിക്കലാണ് പക്ഷേ ദൻ ഓക്കെ വൺ എസിനേക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണ് ടു എസിന് ടു എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു നോഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ദൻ ഇനി എന്താണ് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സ്പേസ് വേർ പ്രോബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോണി സീറോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് ദൻ സ്ഫിയർ ആണ് എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ വൺ എസും ടു എസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് എന്താ നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റൽസിന് ദൻ പി സപ്ഷനിൽ എൽ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു വൺ സോ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പി ഓർബിറ്റൽസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് അടുത്തത് ദൻ അപ്പോൾ പി എക്സ് പി വൈ പി സെറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ അവിടെ കൊടുത്ത് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് എന്താ ഈ ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ എക്സൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ഇതേ ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഓർബിറ്റൽസ് പി എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ ലോബ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് പി എക്സ് ടു പി എക്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ടു പി വൈ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിലാണ് ഈ രണ്ട് ലോബ് ഇതേപോലെ വരുന്നതെങ്കിൽ ടു പി വൈ ഇനി സെഡ് ആക്സിലാണെങ്കിൽ ടു പി സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് അപ്പം എന്താ പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഇനി ഇവരുടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി എന്ന് വായിച്ചു നോക്കും ദൻ ഈച്ച് പി ഓർബിറ്റൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താ ഉള്ളത് ടു ലോബ്സ് രണ്ട് ലോബുകൾ പിന്നെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ദൻ ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ വേർ ദ ടു ലോബ്സ് ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽ ടു പി എക്സ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം ഇവിടെ സെഡ് വൈ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് സെഡ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത സീറോ ആണ് നോഡാണ് ഇവിടെ ടു പി വൈ ഉണ്ട് ടു പി വൈ വൈ ആക്സിലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ പ്ലെയിനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് സീറോ ആണ് ദൻ ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് ദൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ വേർ ടു ലോബ്സ് ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ആ പ്ലെയിനിൽ പിന്നെ ദ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ എല്ലാം സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്തിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ദ ഡിഫർ ഓൺലി ഇൻ ദി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പി ഓർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ലോബ്സ് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സിൽ അടുത്ത് വൈ ആക്സിൽ അടുത്ത് സെഡ് ആക്സിൽ അപ്പം എന്തിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് എന്താ നോക്കൂ അത് വരച്ച് നോക്കൂ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എളുപ്പമല്ലേ അത് അപ്പോൾ ദ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ അലൈൻ അലോങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് ഓക്കെ പി എക്സ് പി വൈ ആൻഡ് പി സെഡ് അവിടെ എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് സെഡ് ആക്സ് നമുക്കിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പി എക്സ് ഇത് പി വൈ ഇനി സെഡ് ആക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റില്ല ഇവിടെ സെഡ് ആക്സ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഇത് വൈ ആക്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് ടു പി സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പി ഓർബിറ്റൽസിന് എൽ വാല്യൂ ഒന്നാണ് എം വാല്യൂ മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ മൂന്നെണ്ണം ണ്ട് പിന്നെ ദൻ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ഡംബൽ ഷെയ്പ്പ് ദൻ ഡംബൽ ഷെയ്പ്പിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ പി എക്സ് ഓർബിറ്റലാണെങ്കിൽ അവിടെ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത സീറോ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ നോഡിന് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത്
ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എക്സ് ആക്സിസും സെഡ് ആക്സിസിൻ്റെയും അടക്കാണ് ത്രീ ഡി എക്സ് ഇ സെഡ് ഇനി അതേസമയം ദൻ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിലാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കും ത്രീ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ ദൻ ഡബിൾ ഡബിൾ ഷെയ്പ്പ് പക്ഷെ ആൻഡ് ദറ്റ് ഓഫ് ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഷെയ്പ് ലൈക്ക് സിംഗിൾ ഡമ്പൽ along the 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 y-axis with a donut-like ring around the nucleus on the xy plane. Then hence it is also called donut shape orbital. ഇങ്ങനെ അത്രേ ഉള്ളു അതാ പറയും നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് കാണാം ഇവിടെ സെഡ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഈ സെഡ് ആക്സിസ് ലോബ് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾ ബാക്കറിയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഡി ഒ യു ജി എച്ച് ഡി ഒ യു ജി എച്ച് ഡോനറ്റ് ഇങ്ങനെയും പറയാം അല്ലെ ഡി ഒ എൻ എ ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റിൽ നാലിനത്തിന് ഷെയ്പ്പ് എന്താ കൊടുത്താൽ എന്താണ് ഡബിൾ ഡബിൾ ഒന്നിന് മാത്രം ഡി സെഡ് സ്ക്വയറിന് മാത്രം ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് നോക്കിയേക്കാം ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കൂ ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ദെൻ പിന്നെ അടുത്ത ഡി എക്സ് സെഡ് ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ദെൻ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഈ എക്സ് ആക്സിൻ്റെയും വൈ ആക്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈക്വൽ ലോബ് വരയ്ക്കണം ഇത് ത്രീ ഡി എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് ലോബ് വരയ്ക്ക് ഈക്വൽ ലോബ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൻ നമ്മൾ ത്രീ ഡി വൈ സെഡ് ദൻ ഇനി അടുത്ത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ രണ്ട് ലോബ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എക്സ് ഇ സെഡ് ഇനി അടുത്തത് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിലാണ് ഈ രണ്ട് ലോബ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇനി ത്രീ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട് സെഡ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സ് വൈ ആക്സ് സെഡ് ആക്സിൽ ഒരു ലോബ് വരച്ചു ഇനി അതിന് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എക്സ് വൈ പ്ലേയിൽ ഒരു ഡോനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഇതേപോലെ അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഡി സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പം അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പായല്ലോ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അഞ്ചെണ്ണം എസ് ഓർബിറ്റിൽ ഒന്ന് പി ഓർബിറ്റിൽ മൂന്ന് ഡി ഓർബിറ്റിൽ അഞ്ച് ഇനി എഫ് ഓർബിറ്റിലാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എഫിന് ദൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ സെവൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഷെയ്പ്പാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അടുത്ത് നോക്കിയേക്ക് നമ്മൾ നോഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ സീറോ ഉള്ള സ്പേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോഡ് നോഡ് നമ്മൾ എസ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു തിരിഭാഗം ദൻ നോഡ് എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് നോഡ് കൂടുണ്ട് നമ്മൾ പി ഓർബിറ്റൽസ് വരച്ചപ്പോൾ പി എക്സ് വരച്ചപ്പോൾ എക്സ് പി എക്സ് വരച്ചപ്പോൾ വൈ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത സീറോ ആണ് അത് നമ്മൾ നോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൻ ആ നോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗുലർ നോഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത്തെ നോഡ് നമുക്ക് പറയാം റേഡിയൽ നോഡ് എസ് ഓർബിറ്റലിൽ ആ ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ അതേ ഷെയ്പ്പിൽ റേഡിയൽ നോഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയത് ആദ്യം വായിക്കും ബിസൈഡ്സ് ദ റേഡിയൽ നോഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എൻ പി ഓർബിറ്റൽസ് ആർ സീറോ അറ്റ് ദി പ്ലെയിൻ passing through the nucleus for example in the case of px pz orbital xy plane is a nodal plane a node ne parayna perana endha inde per endanu angular node appo radial node inde ennam eppol endanu then n minus l minus 1 ആംഗുലർ നോഡിൻ്റെ എണ്ണം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ നോഡ് എസ്സിലുണ്ടോ ഇല്ല പിയിലെത്തറിനുണ്ട് ഒന്ന് ഡിയിലെത്തറിനുണ്ട് രണ്ട് ആംഗുലർ നോഡിൻ്റെ എണ്ണം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് ഇത് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ നോഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് ഫോർ പി ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള നോഡിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും റേഡിയൽ നോഡ് എത്ര എണ്ണാണ്
probability to find electron is zero. In the node and random calculate the equation objective examination is important. Radial node and random n minus l minus 1. Angular node and random l total number of node n minus 1. Angular node and random is a plane. We will say px orbital is a yz plane angular node. Okay. Now, we will learn this. Let's learn this. Okay.